विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार पृथ्वी अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो परिक्रमाकडून परीक्षेकडे या उपक्रमांतर्गत आजच्या भागात आपण मार्च परिक्रमा चर्चेला घेत आहोत आपण दुसरा सेक्शन सुरू करतो जागतिक पहिली बातमी आपल्यासमोर आहे जागतिक भविष्यकालीन ऊर्जा संमेलनाचे अबुधाबीत आयोजन करण्यात आलेलं आहे अबुधाबी म्हणजेच यू एमध्ये या वर्ल्ड एनर्जी समिटचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे पूर्व परीक्षेमध्ये बरेचदा जागतिक परिषदा किंवा जागतिक संमेलनं जी आयोजित केली जातात त्यावर प्रश्न विचारले जातात त्याचसोबत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर चारमध्ये आपला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा जो विषय आहे त्यातला एक नंबरचा घटक म्हणजे ऊर्जा तर या घटकाशी देखील आपण या बातमीला लिंक करू शकतो या बातमीमध्ये जी संकल्पना दिलेली आहे ती आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरते रिथिंकिंग ग्लोबल कन्झ्युमशन प्रोडक्शन अँड इन्व्हेस्टमेंट पुढची बातमी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या आठ आश्चर्यांमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा समावेश करण्यात आलेला आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीवर गेल्याच वर्षी प्रश्न आयोगानं विचारला होता पूर्व परीक्षेमध्ये तर त्या दृष्टीनं देखील ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते कारण स्को ज्याला आपण शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणतो तर त्या संघटनेनं अशा प्रकारे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा समावेश केलेला आहे आठ आश्चर्यांमध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला ह्युमन राईट्स हा जो विषय आहे त्यातला अकरा नंबरचा घटक आहे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स तर त्या घटकाशी देखील आपण या बातमीला लिंक करू शकतो पुढची बातमी जागतिक जोखीम अहवाल आता वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा अशा प्रकारचा एक रिपोर्ट समोर आलेला आहे आणि बरेचदा पूर्व परीक्षेमध्ये डब्ल्यू ई एफच्या अहवालावर प्रश्न विचारले जातात तर त्यामुळं ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरते या बातमीमध्ये पाच सर्वात मोठे जागतिक धोके कोणते आहेत ते मेन्शन करण्यात आलेले आहेत आणि ते आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत पुढची बातमी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स प्रकाशित करण्यात आलेला आहे पूर्व परीक्षेमध्ये बरेचदा निर्देशांकांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात इंडेक्सवर आधारित आणि त्यामुळं ही बातमी आपल्यासाठी त्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठरते पहिला क्रमांक जपानचा आहे इंडियाचा क्रमांक एटी फोर्थ आहे आणि रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला या बातमीतून पाहायला मिळते जी महत्त्वाची आहे पहिले तीन देश असतील शेवटचे तीन देश असतील किंवा ब्रिक्स कंट्रीजचं रँकिंग असेल वगैरे या सर्व सर्व गोष्टी आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असतात पुढची बातमी पहिला भारत नॉर्वे संवाद नवी दिल्लीमध्ये संपन्न करण्यात आलेला आहे पूर्व परीक्षेमध्ये बरेचदा आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करारांबद्दल प्रश्न विचारले जातात जे करंटमध्ये सुरू आहे तर त्यामुळं ही बातमी आपल्याला त्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते त्याचसोबत हिमाद्री आणि इंड आर्क ही भारताची दोन उत्तर ध्रुवीय प्रदेशातील संशोधन केंद्रे नॉर्वेमध्ये स्थित आहेत तर ही स्टॅटिक इन्फॉर्मेशन आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे आणि यावर देखील आपण प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो पुढची बातमी बांगलादेशातील भसन चर बेटावर रोहिंग्यांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे पूर्व परीक्षेमध्ये रोहिंग्यांचा म्हणजे बऱ्याच कालावधीपासून आपण करंट अफेअर्समध्ये रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाचा टॉपिक चर्चेला घेतलेला आहे त्यामुळं ही बातमी आपल्याला पूर्व परीक्षे दृष्टीने महत्त्वाची ठरतेच त्याचसोबत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला मानवाधिकारा जो विषय आहे त्यातला दहा नंबरचा घटक म्हणजे लोकांचे पुनर्वसन तर त्या घटकाशी देखील आपण या बातमीला लिंक करू शकतो पुढची बातमी म्यानमार आणि चीन यांच्यात तेहतीस करार करण्यात आलेले आहेत पूर्व परीक्षेमध्ये याआधी देखील आयोगानं चायना म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरबद्दल प्रश्न विचारलेला होता तर त्यामुळं ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरतेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह आपल्याला माहिती आहे या बातमीमध्ये आपल्याला महत्त्वाची फॅक्ट पाहायला मिळते ती म्हणजे क्याऊ कफ्यू स्पेशल इकॉनॉमिक झोन किंवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अंमलबजावणीसाठी अशा प्रकारचा करार साक्षांकित करण्यात आलेला आहे तर त्यामुळं यासारख्या फॅक्ट्स आपल्याला कलेक्ट करणं महत्त्वाचं ठरतं पुढची बातमी श्रीलंकेत भारताचे सागरी संशोधन समन्वय केंद्र सुरू करण्यात आलेलं आहे पूर्व परीक्षेसाठी पुन्हा एकदा ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे कारण आपण कोणकोणत्या देशांमध्ये आपली इन्व्हेस्टमेंट करून तिकडे पोर्ट्स किंवा एअरपोर्ट्सची बांधणी करतो आहे आणि त्यामुळं आपले डिप्लोमॅटिक रिलेशन सुधर सुधारण्याचा कसा प्रयत्न करतो आहे आणि त्या त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये कशा प्रकारे फरक पडतो या सर्व बाबी आपल्यासाठी राज्यसेवा किंवा यू पी एस सी परीक्षेमध्ये मोस्टली महत्त्वाच्या असतात आणि त्या दृष्टीने ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी जागतिक गुंतवणूक कल अहवाल प्रकाशित करण्यात आलेला आहे एफ डी आयच्या बाबतीत ही बातमी असल्यामुळं आपल्याला पूर्व परीक्षेसाठी तर महत्त्वाची ठरतेच मात्र राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर चारमध्ये आपला अर्थ अर्थव्यवस्था या अंतर्गत एक पॉईंट सहा नंबरचा घटक जो आहे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि हाच घटक आपल्याला एस टी आय मुख्य परीक्षेमध्ये पेपर दोनमध्ये आठ नंबरला पाहायला मिळतो तर त्यामुळं त्या दोन्ही गट घटकांना आपण या बातमीशी लिंक करू शकतो आणि या बातमीमधल्या बऱ्याच फॅक्ट्स आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत जसे की भारतामध्ये जी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट पाहायला मिळाली ती एक पॉईंट एक एकोणचाळीस ट्रिलियन ड्रॉ डॉलर्स इतकी होती आणि त्याच्यात वाढ किती झाली त्यानंतर इतर देशांची परिस्थिती काय आहे यावर आधारित प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो या पुढची बातमी आहे द्विपक्षीय आंतरराष्ट्रीय संधीमधील भारत भारता
जसं मागच्या बातमीमध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील त्या टॉपिकशी आपण बातमी लिंक करू शकत होतो त्याच टॉपिकशी पुन्हा एकदा आपण ही बातमी देखील लिंक करू शकतो या बातमीमध्ये आपल्याला बीटो म्हणजेच बायोलॅट्रल इंटरनॅशनल ट्रिटी ऑर्गनायझेशनबद्दल माहिती पाहायला मिळते ही आपल्यासाठी खूप जास्त महत्त्वाची आहे अर्थशास्त्र या विषयाला धरून मुख्य परीक्षा तसेच पूर्व परीक्षेसाठी पुढची बातमी भारत नेपाळ दरम्यान नव्या चेकपोस्टचे उद्घाटन करण्यात आलेले आहे पूर्व परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न या बातमीवर आधारित प्रश्न विचारला जाऊ शकतो पहिला तपासणी नाका हा रक्सौल बिरगंज येथे दोन हजार अठरामध्ये उभारण्या उभारण्यात आला होता आणि हा जो आहे तो दुसरा नाका किंवा चेकपोस्ट आहे पुढची बातमी उज्ज्वला योजनेमुळे घाणा प्रभावित झालेला आहे आपल्या इथे जी उज्ज्वला योजना पार पाडण्यात आलेली आहे एल पी जी संदर्भात तर त्या योजनेतील ज्या तरतुदी आहेत किंवा त्याचं इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ज्या प्रकारे झालं तर त्यामुळं घाना या राष्ट्राला देखील अशा प्रकारची योजना त्यांच्या इथं अंमलात आणायची आहे तर त्या संदर्भात ही बातमी आपल्याला पाहायला मिळते पूर्व परीक्षेमध्ये तसेच राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच आर डी हा विषय यामध्ये बऱ्याच योजना आपल्याला पाहायच्या असतात आणि त्या त्यामुळं त्या विषयाला आपण या बातमीशी सहज लिंक करू शकतो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेबद्दल या बातमीमध्ये आपल्याला डिटेलमध्ये माहिती पाहायला मिळते जी महत्त्वाची आहे पुढची बातमी श्रम अहवाल दोन इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनकडून अशा प्रकारचा अहवाल प्रकाशित झालेला आहे त्यामुळं हा अहवाल आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे पूर्व परीक्षेमध्ये या अहवालात ज्या जी आकडेवारी आपल्याला पाहायला मिळते ती तर महत्त्वाची ठरतेच तर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला ह्युमन राईट्सचा विषय आणि त्यातला आठ नंबरचा घटक म्हणजे कामगारांच्या कल्याण तर त्या टॉपिकशी आपण या बातमीला सहज लिंक करू शकतो पुढची बातमी गंगा वोल्गा संवादाचे नवी दिल्लीमध्ये आयोजन करण्यात आलेले आहे वोल्गा ही नदी आपल्याला रशियामध्ये पाहायला मिळते आणि दोन्ही संस्कृतींना एकत्र आणण्यासाठी अशा प्रकारचा संवाद हा पार पाडलेला आहे पूर्व परीक्षेमध्ये अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय संवाद किंवा उपक्रम जे राबवले जातात त्यावर प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळं ही बातमी आपल्याला त्या संदर्भात महत्त्वाची ठरते या संवादाची संकल्पना जी आहे ती आहे संपर्क किंवा कनेक्टिव्हिटी तर ते आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे पुढची बातमी भारत आणि ब्राझील यांच्यात पंधरा करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या आहेत पुन्हा एकदा पूर्व परीक्षेमध्ये आपण आंतरराष्ट्रीय करारांशी संबंधित प्रश्न पाहतो आणि त्यामुळे या बातमीला आपण त्या घटकाशी लिंक करू शकतो या एम ओयूचा आपण जर विचार केला तर त्यामध्ये व्यापार सायबर सुरक्षा आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर बऱ्याच क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचे पंधरा करार करण्यात आलेले आहेत आणि ही बातमी आपल्यासाठी पूर्व परीक्षेला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी सत्तावीस जानेवारी आंतरराष्ट्रीय होलो कॉस्ट स्मृती दिन साजरा केला होतो पूर्व परीक्षेमध्ये दिनविषय संदर्भात ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते संकल्पना महत्त्वाची आहे सेव्हन्टी फाय इयर्स अँड आफ्टर ऑश्विड्स होलोकॉस्ट एज्युकेशन अँड रिमेंबरन्स ऑफ फॉर ग्लोबल जस्टिस तर ही संकल्पना आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे त्याचसोबत जागतिक इतिहासामधील सेकंड वर्ल्ड वॉर दरम्यानच्या काही घडामोडी आपल्याला इथं पाहायला मिळतात इतिहासाच्या संदर्भात ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी ब्रिटन युरोपीय संघातून औपचारिकरित्या बाहेर पडलेला आहे ब्रेक्झिट आपण ज्याला म्हणतो आणि बऱ्याच अवधीपासून ब्रेक्झिटबद्दल आपण ऐकतो आहे बोलतो आहे तर त्यामुळे ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरते पूर्व परीक्षेमध्ये यावर आपण प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो इनफॅक्ट आधी येऊन सुद्धा गेलेला आहे एकतीस जानेवारी दोन हजार वीसला औपचारिकरित्या आता ब्रेक्झिट झालेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो भारताला भारतावर ब्रेक्झिटचे कोणते परिणाम होतील हा चर्चेचा मुद्दा आहे इंटरव्ह्यूमध्ये त्यावर प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो त्याचसोबत मुख्य परीक्षेमध्ये देखील आपण यावर प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो भारतातील एफ डी आयचा जर विचार केला तर ब्रिटनचा तिसरा क्रमांक आहे अशा काही फॅक्ट्स आपल्याला बातमीमध्ये पाहायला मिळतात ज्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर चार मध्ये आपल्याला महत्वाचे ठरतात पुढची बातमी भारतीय नौदलाचे ऑपरेशन व्हॅनिला हे करण्यात आलेलं आहे आपला भारतीय नौदलाचं ऐरावत हे जहाज मॅडागास्कर आणि तिथं त्यांच्या विनंतीवरून गेलं होतं तिकडे चक्रीवादळ डायन आलं होतं तर त्या संदर्भात ही बातमी आहे पूर्व परीक्षेमध्ये आपण ऑपरेशन बॅनेलाच्या संदर्भात प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो त्याचसोबत राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर चारमध्ये आपला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा विषय आणि त्याअंतर्गत सहा नंबरचा घटक म्हणजे आपत्ती निवारण तर त्या घटकाला आपण या बातमीशी लिंक करू शकतो पुढची बातमी हैथम बिन तारीक अल सैद ओमानचे नवीन सुलतान झालेले आहेत व्यक्तिविशेष संदर्भात पूर्व परीक्षेमध्ये आपले प्रश्न विचारले जातात त्या दृष्टीने बातमी महत्त्वाची आहे त्याचसोबत काही फॅक्ट्स कलेक्ट करायचे आहेत जसे की अरब जगतात सर्वात दीर्घकाळ गादीवर राहिलेले सुलतान काबूस बिन सईद अल सईद तर हे सर्वात जास्त काळ गादीवर होते आणि त्यांचं निधन झालेलं आहे त्याच्यानंतर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे पुढची बातमी पश्चिम आशियासाठी ट्रम्प यांची डील ऑफ द सेंचुरी योजना आहे तर पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला बरेचदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे राजकारण चालतं किंवा दहशतवाद 
थांबवण्यासाठी कोणकोणते प्रयत्न केले जातात त्या संदर्भात प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे ही बातमी आपल्याला त्या संदर्भात महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी मोहम्मद अलावी इराकचे नवे पंतप्रधान पुन्हा एकदा पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला व्यक्तिविषयी संदर्भात प्रश्न महत्त्वाचे असतात आणि त्यामुळं या बातमीतून एखादा प्रश्न तयार केला जाऊ शकतो त्याचसोबत या बातमीमध्ये तिशिरीण क्रांती किंवा ऑक्टोबर क्रांती आणि इराकी इंतिफदा तर ह्या घटना आपल्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत पूर्व परीक्षेमध्ये त्यावर एखादा प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो पुढची बातमी भारत दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्य पूर्व परीक्षेमध्ये आंतरराष्ट्रीय करारासंदर्भात प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो आणि त्यामुळे ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची आहे उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योग कॉरिडॉर म्हणजेच डिफेन्स कॉरिडॉर गुंतवणुकीविषयी या दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झालेली आहे तर त्यामुळं देखील ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी सिनेटकडून डोनाल्ड ट्रम्प दोषमुक्त झालेले आहेत पॉलिटी संदर्भात ही बातमी आपल्याला खूप जास्त महत्त्वाची ठरते पूर्व किंवा मुख्य परीक्षेमध्ये कारण अमेरिकेचं प्रेसिडेन्शियल मॉडेल आणि इंडियाचं पार्लमेंटरी मॉडेल आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबतीत साम्य असतं कोणकोणत्या बाबतीत फरक असतात तर या बाबी आपल्याला तर पाहायला मिळतात तिकडं डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जो महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये म्हणजे ज्याला आपण लोअर हाऊस म्हणतो तिकडचं आणि महाभियोग प्रस्ताव इंडियामध्ये कसा मांडला जातो तर अशा काही गोष्टी कम्पॅरेटिव्हली कम्पॅरिझन करून त्यावर प्रश्न तयार केले जातात आणि त्यासंदर्भात ही माहिती आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा नुकतंच श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षा यांनी हे भारत भेटीवर होते आणि त्या दरम्यान काही दोन नेत्यांमध्ये चर्चा पण झाली आणि विकास प्रकल्पांसाठी काही निधी आपण त्यांना पुरवलेला आहे टोटल साडेचारशे दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आपण त्यांना लाईन ऑफ क्रेडिट दिलेलं आहे तर त्यामुळं ते कशासाठी दिलेले वगैरे या गोष्टीवर आपण पूर्व परीक्षेमध्ये प्रश्न एक्सपेक्ट करू शकतो याआधी देखील चायनाचं जे हंबन टोटा नावाचं श्रीलंकेतलं पोर्ट आहे तर त्यावर आयोगानं एक स्टेटमेंट परीक्षेमध्ये टाकलं होतं तर त्यामुळं ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी आफ्रिकन युनियनची बैठक आधीच अभावामध्ये संपन्न झालेली आहे पूर्व परीक्षेमध्ये एखादा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न की कोणत्या ठिकाणी झालेली आहे किंवा संकल्पना काय आहे त्यासोबत अध्यक्षपद कोणाकडे आहे अशा प्रकारचे प्रश्न आपण एक्सपेक्ट करू शकतो मुख्य परीक्षेचा विचार केला तर राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला ह्युमन राईट्सचा जो विषय आहे त्यातला त्या अंतर्गत अकरा नंबरचा घटक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि त्यामध्ये आफ्रिकन युनियन आपल्याला पाहायला मिळते त्यामुळे ही बातमी आपण त्या घटकाला सहज लिंक करू शकतो पुढची बातमी कृषक विकासासाठीचा आंतरराष्ट्रीय निधीची त्रेचाळीसावी बैठक आता संपन्न झालेली आहे पुन्हा एकदा आय फॅड म्हणजेच इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट तर यु एनच्या यु एनचा कृषक विद्या विकासासाठीचा आंतरराष्ट्रीय निधी आहे त्यामुळं ही बातमी आपल्याला पुन्हा एकदा राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये मानवाधिकार आणि त्यातला अकरा नंबरचा घटक म्हणजे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन त्यासंदर्भात ही माहिती आपल्याला महत्त्वाची ठरते त्याचसोबत कृषी अर्थशास्त्र हा जो आपला राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर चारमधला घटक आहे तो घटक देखील आपण या बातमीमध्ये रिफ्लेक्ट झालेला पाहू शकतो आणि त्यामुळे माहि बातमी आपल्याला महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी जागतिक आर्थिक मंचची वार्षिक बैठक म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की डब्ल्यू ई एफ जे दावोस या ठिकाणी नेहमी बैठक घेत असतं तर तशीच बैठक यावर्षी देखील पार पडलेली आहे आणि या बैठकीतील ज्या ठळक बाबी आहेत त्या आपल्यासाठी पूर्व परीक्षे दृष्टीने खूप जास्त महत्त्वाच्या आहेत जसं की एक ट्रिलियन वृक्षारोपण मोहीम त्यानंतर रोल ऑफ पासवर्ड सायबर क्राईमच्या संदर्भात एक महत्त्वाची ठळक बाब आपल्याला इकडे पाहायला मिळते ही आपल्याला महत्व महत्त्वाची ठरते पुढची बातमी लोकशाही निर्देशांक दोन हजार एकोणीसनुसार भारताची एक्कावन्नाव्या स्थानावर घसरण पूर्व परीक्षेमध्ये निर्देशांकांवर आधारित प्रश्न बरेचदा विचारले जातात त्या दृष्टीने बातम्या आपल्याला महत्त्वाची आहे निर्देशांक जाहीर को कोणी केलेला आहे तर द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट आणि भारताचा रँक काय आहे भारताची गुण किती आहेत टॉप कोणी केलेलं आहे बॉटमला कोण आहे ह्या सर्व बाबी आपल्यासाठी पूर्व परीक्षेला महत्त्वाच्या ठरतात पुढची बातमी एका तेरेणी सके लारो पावलो तर या ग्रीसच्या अध्यक्षपदी किंवा राष्ट्रपतीपदी पहिल्या महिलेची निवड झालेली आहे तर त्यामुळे ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वाची ठरते पूर्व परीक्षेमध्ये व्यक्तिविषय संदर्भात या बातमीवर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्याचसोबत विचार केला तर निबंध लेखनात आपण या बातमीचा उल्लेख करू शकतो तसेच राज्यसभा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये आपला एच हा विषय आहे त्यातला तीन नंबरचा घटक म्हणजे महिलांचा विकास अशा बऱ्याच घटकांशी आपण या बातमीला सहज लिंक करू शकतो या बातमीमध्ये पॉलिटी या विषयाचा विचार करून एक बातमी आपल्यासाठी एक स्टेटमेंट आपल्यासाठी महत्त्वाचे ठरतं ते म्हणजे ग्रीसचे राष्ट्रपती पद हे भारताच्या राष्ट्रपतींप्रमाणेच प्रामुख्याने औपचारिक पद आहे तर तिकडची पॉलिटिकल सिस्टम आणि आपल्या इकडची ही या संदर्भात साम्य दर्शवते हे आपल्याला तर पाहायला मिळतं आणि त्यामुळं एखादा रिलेटिव्ह स्टेटमेंट जर आपल्याला एक्झाममध्ये आलं तर ते आपण सहज सॉल्व्ह करू शकतो अशा प्रकारे जागतिक हा सेक्शन आपल्या